So, an dieser Stelle möchte ich eine kleine Wette einreichen. Mein Kumpel Jonas hat gesagt, ich schaffe dieses Spiel nicht durch. Jonas, jetzt hast du einen Videobeweis. Nächstes Level. Wenn das jetzt 2, also Level 2, Mission 3 ist, dürfte es passen. Den Sonnenpilz brauchen wir, den Boosterpilz, den brauchen wir. Was sind das für Zombies? Fliegengitter Zombie. Den brauchen wir. Ich würde gerne wissen, wie viel Schaden er macht. Der kostet nämlich nur 75 und die kosten 100. Naja, aber dafür haben die, glaube ich, eine kleinere Range. Okay, das brauchen wir. Sprengen. Und den Doppel-Dupli. Ping. Dim, dim, dim. Bam, bam, bam. Muss man was nachschauen. Zwei, drei, alles klar. Oh, das war falsch. Am Anfang solltet ihr am besten immer eine Reihe haben, weil ihr wisst ja nicht, von welcher Reihe die Zombies kommen. Jetzt kommen sie. Oh, es gibt nur eine Zombie-Welle und das gegen Ende erst. Und seht ihr, hätte ich die jetzt. Egal. Die wird hier gemacht, damit er gleich den vollen Radius abschießen kann. Verstehst zwar nicht wirklich. Ey, wir haben 750. Wir können nach dieser Mission zu Deppy Dave. Was? Ach, jetzt habe ich vergessen. Egal. <lacht> Verdammt. Schnauze. Aus der Logik könnt ihr äh, schließen, dass dieser Pilz zuerst äh, groß werden wird. Dann der, 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 der und so weiter. wirklich nötig so Nüsse zu setzen und so aber wenn ich gerade 50 Dinger frei habe und da eine Lücke ist passt das also seht auch mal ein bisschen mehr äh, sonst zu bezahlen um einfach nicht drauf zu gehen ich muss das Spiel hier durchschaffen und das in den Ferien aber das wird kein Problem ich habe eh kein Leben und das bisschen Leben was ich habe verbringe ich natürlich auf dem YouTube Treffen <lacht> das war cool gestern ist sehr effektiv gegen diese fliegen gitter typen weil da, die haben richtig viel leben die äh, gitterteile oh. so jetzt haben wir genug sonnenpilze einer ist schon groß per perfekt der ist auch groß besser kann es gar nicht laufen sonnenpilze brauchen wir nicht mehr falls da noch gitter typen kommen bauen wir mal trotzdem noch diese großen äh, Typen. Da warte ich, bis ich noch eine Walnuss hab, die ich hier einpacken kann. Jetzt haben wir in jeder Reihe fast diesen abgis typ Aber hier oben fehlt er noch. Die haben aber wenig Abklingzeit, das ist cool. besser als gar nichts. Können wir hier auch schon so ein Pilz hinpacken. Ich meine, die kosten Null. Bevor hier nichts hin tut, können die ruhig angegriffen werden und sterben. Wenn das verständlich ist, bitte ein Plus im Chat. Ich mach das Geräusch irgendwie. Verdammt, den habe ich, hab ich falsch gesetzt. Scheiße. Das war echt knapp, Mann. <lacht> du hast eine neue Pflanze. Grabfresser. Pflanze ihn auf einem Grab, um es zu entfernen. Den nehmen wir auch direkt mit, wenn ich mal schauen halt. Erstmal kommt Deppi, glaube ich. Jo. 
Hey, willst du den zusätzlichen Samenplatz kaufen? Ja, natürlich. Kostet 750, aber du kannst neben deiner Level äh, 7 statt nur 6 äh, Samen wählen. Alles klar. Jo. Klasse, oh. Wenn du 5000 Euro gespart hast, verkaufe ich dir das 8 extra. Bis dann. Tschüss, Debbie. Also, dann nehmen wir einfach die bis jetzige Aufstellung. Sonnenpilz, der, der, der und Dupli. Äh, Habe ich den überhaupt gebraucht im letzten Part? Ich glaube nicht. Den, den, das hier und... Nein, 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 die Minen brauchen wir gar nicht. Die Kirschen nehmen wir mit. Und dann geht es los. Ja. Hier haben wir eine Menge Gräber. Das ist auch direkt zum Testen, wie denn die äh, Grabfresser so wirklich funktionieren. Und merkt euch eins. Grabt äh, erstmal das weit vorneste Grab weg. Es sei denn, ihr habt eine andere Strategie oder irgendwie was. Aber macht am besten das Grab vorne weg, also hier auf der Seite. Und die vorderen lasst ihr erstmal stehen. Weil bei diesen Dingern kommen halt die Zombies raus. Und die, die am nächsten sind, äh, kommen halt auch näher an eure Pflanzen, nach links. Das ist schwer zu erklären, aber ich denke, ihr habt es verstanden. So heißen, wenn ich, wenn ich genug Sonne habe, werde ich ähm, dieses Ding bauen und das wegmachen. Ganz einfach gesagt. Ich habe es natürlich mal wieder unnötig verkompliziert. Aber wieso ich das gemacht habe? Weil ich deppert bin. Oh, da, den habe ich doof gesetzt. Diese Musik ist total der Ohr. Ja, vor denen mit Hut habe ich schon ein bisschen mehr Respekt, weil diese S äh, Shooter 0 Leben Pilze haben halt total wenig Leben. Ich glaube sogar nur 100 oder 50, irgendwie sowas im Dreh und das ist wenig bei diesem Game. Und deshalb solltet ihr verdammt viele davon setzen und auch immer schön darauf achten, dass ihr die sofort setzt, wenn ihr die Abklingzeit wieder frei habt. Wenn ihr es denn überhaupt spielt, wenn ihr zuguckt, ich mache es auf jeden Fall so. Da frisst er das Grab auf, das kommt auch gar nicht mehr wieder, außer halt, wenn ihr eine neue Mission anfangt. Mach verfuckt. Das wird jetzt knapp, das wird sehr knapp werden. Da kommen schon wieder die ersten Springer. Da müsst ihr auch aufpassen. Der springt jetzt über den Pilz und wird den dann auffressen. Ich bin mal wieder sehr am Konzentrieren. Die brauchen wir gar nicht. Guild! Wie gesagt, wenn wir 5000 Euro wieder haben, können wir das achte Fach kaufen. Dann können wir noch einen Samen mitnehmen, also noch eine Pflanze. Dann wäre hier noch ein Feld frei und dann hätten wir dort noch eine Pflanze mitnehmen können. Wieso wiederhole ich mich eigentlich so oft? Ich muss mir das irgendwie abgewöhnen. Aber Menschen sind Gewohnheitstiere. Das dürfte jedem von euch bekannt sein. Oh, gleich kommt eine Welle. Also gleich noch ein bisschen vernünftig Pilze setzen. Und selbst wenn nur die hier sind. Ach, da hätte ich noch ein Grab mitnehmen können. Oder kommen sie erst bei der letzten Welle raus? Also wie gesagt, immer das vorderste Grab abbauen. So, die Pilze wachsen jetzt auch alle schon schön, das ist perfekt. Noch drei, dann haben wir volle Pilze, das sind dann vollwertige Sonnenblumen, wenn ihr so wollt. Oh nein, ich muss... <lacht> ja, danke! Sorry und Dankeschön. Ich weiß, dass ihr mir Gesundheit gesagt habt. Auch wenn es nur ein Gedanke war. Bin ich eingebildet? Nein. Ich bin einfach nur vom Guten der Menschen überzeugt. Wer gerade keinen Durchblick hat, was ich hier mache, ich versuche jetzt die äh, letzten Reihen mit diesen Schiss-Shootern abzubauen. Weil die halt diese Gittertypen sehr viel Schaden machen und ohne die, die wirklich lange dauern. Ich glaube, die haben über 1000 Leben oder so. Deshalb bauen wir die jetzt halt so oft. Hier ist so ein Grab. Jetzt haben wir gar keine Gräber mehr. 
und zusätzlich können wir hier vorne noch was bauen und da kommt kein Zombie raus, wenn ähm, am Ende die letzte Welle kommt. Ich meine, ich habe sie ja nicht umsonst mitgenommen, die Kirsche, ne? Walnüsschen, fertig. Hier unten fehlt mir noch ein Abschisser. Hier, perfekt. Geld und Geld und Sonne. Neue Walnuss wäre nötig, aber packen wir mal den Schießer hier hin. Die spawnen jetzt nur verdammt schnell. Jetzt haben wir hier der Reihe zwei Schisser und zwei kleine. Dann achten wir gleich mal darauf, wo sehr viele kommen. Dann können wir noch ein Dupli da hinpacken. Hier. Und weggebombt. Vorstadt-Lexikon. Es liest alle Pflanzen und Zombies, auf die du triffst. Listet, sorry. Ja, ich bin ruhig. <lacht> Entschuldigung. Dann wieder mal hier ein Cut und dann sehen wir uns im nächsten Part. Euer Dab. Tschüss.